Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. Eu fui convidado pela Amazon Prime Video para assistir às cenas da série O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. E não foi em qualquer lugar não, hein? foi em Londres. Para conferir como foi a minha experiência e saber a minha opinião não vendida sobre o que assisti, fique nesse vídeo que eu te conto após a vinheta. Na última semana eu estive em uma aventura fantástica, dessa vez não foi um convite do meu amigo Gandalf, mas sim da Amazon Prime Video. Fui levado nas asas de Guayr para Londres e Oxford, onde eu fui imergido em uma experiência que marcou a minha vida. Eu assisti às cenas da série O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder e ainda pude conversar pessoalmente com os showrunners. O convite ocorreu há mais ou menos duas semanas pela Amazon Prime Video. Esse convite veio primeiramente através do perfil Terra Média Brasil, do qual eu sou um dos administradores, se estendendo assim para o canal Bolseiro. Então eu gostaria de agradecer ao Pedro, que é o criador e principal administrador do Terra Média Brasil, e a Amazon pela oportunidade única e fantástica. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo, já dá um joinha aí, e já clica no sininho para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. Eu também gostaria de te fazer um convite, se você quer conhecer mais sobre o universo Tolkien, tirar suas dúvidas, fazer parte de um clube de leitura exclusivo com auxílio de estudiosos de Tolkien e muito mais, torne-se membro do canal e garanta já esses e muitos outros benefícios exclusivos para membros só clicar no primeiro link da descrição. Agora eu vou compartilhar com vocês cada detalhe dessa aventura e também a minha opinião sobre as cenas que assisti e a minha percepção do que conversamos com os showrunners. Foram convidados para esse evento os principais produtores de conteúdo e estudiosos de Tolkien no mundo. Foram quase 30 pessoas, entre eles youtubers, instagramers, podcasters, TikTokers e por aí vai. Grandes nomes como The One Ring, The Prince in Pony Podcast, Sean Gunner, presidente da Tolkien Society, Corey Olsen, do Tolkien Professor, Matt, do canal Nerd of the Rings e muitos outros. Como foram muitas pessoas, no final vou deixar uma lista com os nomes. Nós vivemos essa experiência por quatro dias e cada detalhe foi organizado maravilhosamente. Tínhamos um roteiro guiado para cada dia, claro que tivemos alguns momentos livres e nesses momentos eu aproveitei para conhecer Londres, que foi onde ficamos hospedados. No primeiro dia tivemos um evento de boas-vindas, foi um tempo maravilhoso para nos conectarmos e conhecermos os outros produtores de conteúdo espalhados pelo mundo, muitos dos Estados Unidos, outros da Espanha, Alemanha, México, Inglaterra e, obviamente, do Brasil. O evento ocorreu na cobertura do hotel, um lugar lindo, regado de boa comida, boa música, bom papo e excelentes companhias. No dia seguinte, fomos bem cedinho para Oxford, foi um passeio nos principais pontos de Oxford, onde Tolkien estudou, lecionou e morou durante a maior parte de sua vida. Conhecemos lugares incríveis como Divinity School, na Bodleian Library, onde tivemos um almoço muito chique. Foi no Divinity School que foram gravadas algumas cenas de Harry Potter. A cena quando Dumbledore visita Harry no hospital de Hogwarts, no final da Pedra Filosofal, e também quando Harry e Hermione usam o vira-tempo, deixando Ron na cama de hospital em um prisioneiro de Azkaban. E por fim, em um cálice de fogo, quando a professora Minerva McGonagall ensina os alunos da Grifinória a dançar. Tomamos o chá da tarde no salão da Christ Church,
onde também foram filmadas as cenas de esgrima do filme Tolkien. O lugar também serviu de inspiração para o refeitório de Hogwarts. Passamos pela área externa do Exeter College, onde Tolkien estudou, E esse lugar também apareceu algumas vezes no filme Tolkien. Outro lugar interessante que visitamos em Oxford foi o Radcliffe Camera, uma construção circular com uma cúpula. Acredita-se que esse prédio foi a inspiração para o templo de Melkor, que Sauron mandou construir em Númenor. Isso de acordo com o nono volume da história da Terra-média, Sauron defeated ou Sauron derrotado, está na parte 2 do The Notion Club Papers, página 223. Ainda em Oxford, fomos à livraria Blackwell, muito frequentada por Tolkien, que tinha até algumas dívidas lá. Tolkien comprava os livros e mandava pendurar. A Blackwell foi a primeira editora a publicar algo de Tolkien, bem antes dele se tornar famoso. Ela publicou em 1915 o poema infantil Goblin Fit, ou Pés de Goblin, no volume anual do Oxford Poetry. Lá conferimos uma edição sueca raríssima de O Hobbit, lançada em 1962, ilustrada pelo grande artista finlandês Tove Jansson. E visitamos mais alguns lugares e depois voltamos para o Divinity School e fomos surpreendidos com uma palestra que John Garth preparou para nós. Quem não conhece John Garth, ele é um dos maiores estudiosos de Tolkien da atualidade e já escreveu alguns livros sobre Tolkien, como Tolkien e a Grande Guerra, que chegou esse ano ao Brasil. Bem como The World of J.R.R. Tolkien, The Place That Inspired the Middle World, uma tradução literal seria Os Mundos de J.R.R. Tolkien, Os Lugares que Inspiraram a Terra-média. A palestra de John Garth foi sobre as inspirações que Tolkien teve para o seu legendário. Chegamos a fazer um passeio de barco no rio Cherwell, onde os alunos de Oxford costumam remar. E por fim, fomos ao pub Lamb and the Flag, que estava fechado para a reforma, mas eles abriram uma exceção para o grupo e aproveitamos todo o conforto do ambiente, assim como fez Tolkien e seus amigos há muitas décadas. Tolkien frequentava esse pub, bem como o famoso pub The Eagle and the Child, que fica em frente ao The Lamb and the Flag, mas estava fechado. Claro que eu capturei algumas imagens do lugar onde se reuniam os Inklings. E olha só quem está aparecendo aqui, o Gandalf do Like. Então já deixa um joinha aí para o Gandalf não te transformar em um sapo ou coisa pior. Agora finalmente o terceiro dia, o grande evento. Foi quando assistimos as cenas da série ouvimos os showrunners e conversamos com eles. A Amazon nos deixou totalmente livres para expressarmos a nossa opinião sobre o que vimos, se gostamos ou não. Como já falei em live, se eu achar ruim, eu vou falar. Não estou sendo pago para falar bem ou mal. E quando eu falo que é a maior série de todos os tempos, eu não estou dizendo que é a melhor, pois não sabemos ainda sem conferir todas as temporadas. E mesmo após assistirmos, Dizer que a melhor série é uma questão de gosto e de opinião, mas de fato é a maior de todos os tempos em questão de produção e orçamentos, isso é um fato, pois a primeira temporada custou 465 milhões de dólares, isso dá quase 60 milhões de dólares por episódio. A minha opinião será baseada no que assisti e no que ouvi dos showrunners, e eu gostei muito mesmo do que vi, está tudo maravilhoso, eu voltei à Terra-média. Não é exatamente igual ao que já vimos, mas é a Terra-média. Em relação à qualidade audiovisual, supera qualquer série que já assistimos e está além do que já foi produzido até agora. As paisagens estão surreais, a trilha sonora impecável 
eu estou muito feliz com tudo. E após a reunião com showrunners, eu posso dizer que estou seguro de que eles são extremamente fãs e estudiosos de Tolkien e que tomaram muito cuidado nessa produção, além de terem caprichado ao máximo em tudo. Me animou a sentir a paixão o entusiasmo e o cuidado dos showrunners. 100% do que foi produzido foi aprovado pela família de Tolkien e obviamente pelo Tolkien State. Isso nos deixa mais tranquilos. Tem gente que se acha mais importante e detentor dos direitos de Tolkien do que a família do Tolkien e o State, né? Mas enfim, apesar de toda a grandiosidade e aprovações, não podemos esquecer que é uma adaptação e que é uma série de várias temporadas. Eu estou muito ansioso para o dia 2 de setembro. Quem não é hater e estava inseguro, com certeza vai amar a série. Eu tenho certeza que a série será uma porta de entrada para novos fãs de Tolkien. Eu vou mostrar para vocês as opiniões e reações dos produtores de conteúdo que viram as cenas e ouviram os showrunners. Só para finalizar a experiência, o quarto dia foi livre, meu voo estava marcado para a noite, então aproveitei para conhecer um pouco mais Londres. Devido ao trânsito intenso, eu aluguei várias vezes as bicicletas e foi assim que eu conheci os pontos turísticos de Londres. Fiz isso durante o tempo livre que tivemos cada dia, principalmente nesse último dia. Foi uma experiência muito incrível e além de tudo que eu já falei, pude conhecer e conversar com pessoas incríveis, fazer amizade e trocar figurinhas, literalmente trocar figurinhas, pois eu dei algumas lembrancinhas para quem eu consegui encontrar no último dia. Eu ganhei esses adesivos do Matt do Nerd of the Rings e também tirei algumas fotos com algumas pessoas lá, com Corey Olsen do Tolkien Professor, com o próprio Matt, do Nerd of the Rings, com o Harry, do Fellowship of Fans, com o Will, do Varking Run Song, com o Justin, do The One Ring.net e o Sérgio, do Tolkien Talk. Queria ter tirado foto com todos, mas fiquei um pouco acanhado e foram dias bem corridos. Não posso deixar de falar dos mimos que ganhamos da Amazon, como uma jaqueta e um caderno exclusivos da série e uma câmera fotográfica com revelação instantânea para podermos registrar os momentos fantásticos durante a viagem. Hey Matt, hey. say hello to Brazil. Hello, hello Brazil. How do you say hello in Portuguese? <risos> Olá. Oh, it's the same. Okay. <risos> You're saying my Spanish wouldn't apply, so I... <laughs> Hola, Brazil! <laughs> say, say hello to the YouTube channel Obolseiro. Obolseiro. Yes, Did very good. That's right. That's pretty it's good. It's right. Not bad for an American. Not, not right? bad. <risos> It's good. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, de deixar um gostei e ativar o sininho das notificações. Isso me ajuda muito. Se você quiser ser um patrocinador do canal, você pode comprar na loja do Bolseiro ou no meu link da Amazon. Você também ajudará se você se tornar um membro do canal. Ajude o canal a salvar o condado das mãos de Saruman. Curta a página no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram. Os links estão na descrição. E lá você também encontra os links dos patrocinadores e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. 